Ang mga NBA players ay ang pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa buong mundo. Kaya naman nagpapaligsahan ang mga pinakamagagaling sa mga NBA records. Pero may mga NBA records na hindi mo dapat maipagmalaki. Kaya naman sa video nating ito ay ating pag-uusapan ang sampung pinakamalalang NBA record sa buong mundo. Kaya simulan na natin. Number 10. Ang record sa pinakamaikling NBA career. Taon-taon may mga NBA players na nakakapasok ng roster ng isang team. Pero hindi sila nabibigyan ng playing time o kung maglaro man ay ilang minuto lamang ang kanilang nilalaro. Umaasa ang mga ito na mabigyan sila ng playing time para sila makapagpakit ng gilas at mabigyan ng minuto sa rotation ng kanilang team. Pero ibay natin ang kaso ni Jameson Carey. Siya ay isang NBA player na nakakuha ng roster spot sa Los Angeles Clippers noong 2010 at may 10-day contract para makapagpakit ng gilas. Sa kasamaang palad ay nakapaglaro lamang siya ng 3.9 seconds lamang kalaban ang kuponan na Celtics at ito ang una at pinakahuling laro niya sa NBA. Dahil pagkatapos ng kanyang 10-day contract ay hindi na siya pinirmahan pang muli. Masasabi mong buenas pa rin siya dahil sa loob lamang ng 3.9 seconds ay nasa record na siya ng NBA games at ito ang naging record sa pinakamaikling NBA career. Number 9 Pinakamalalang free throw shooting Si Shaquille O'Neal ay kilala sa pagkakaroon ng mababang percentage sa free throw line. Kaya naman nauso ang tinatawag na hack a shack kung saan ifa-foul nila si Shaquille para siya ay mag free throw. Ngunit hindi si Shaquille ang pinakamalala sa free throw shooting sa NBA. Si Ben Wallace ay masasabi mong pinapasok sa laro hindi para umiskor kundi dumipensa at mag rebound ng bola. Kaya naman asahan mo ang kanyang puro shooting. Bagamat siya ay may malalang shooting, siya naman ay naging 4-time defensive player of the year. Ang shooting ni Ben Wallace sa free throw sa kanyang karir ay 41.4% lamang at ito ang pinakamalala sa lahat ng NBA players. Kaya naman nauso din ng Haka Ben. Bagamat malala ang kanyang free throw shooting, ay siya pa din ang isa sa pundasyon ng Team Detroit na nagkaroon ng isang kampiyonato sa kanyang panahon. Number 8. Pinakamadaming nilarong minuto nang walang naitalang stats. Siguro ang iilan sa atin ay naaalala si Joel Anthony bilang membro ng championship team na Miami sa pangunguna ni Wade, Lebron at Bosch. Kahit na super team may tuturing ito, nagsimula ang hit team na ito na kulang ang quality starters. Kaya naman sa unang season ng pagsali ni Bosch at Lebron sa Miami, si Joel Anthony ang kanilang starting center. At dahil napakanipis ng rotation ng Miami Heat team na yun, ay nabigyan ng mataas na minuto itong si Joel Anthony. Bagamat medyo babad ito maglaro, ay nag-average lamang itong si Joel Anthony ng 2 points sa taon na yun. At naitala niya ang NBA record sa pinakamaraming minutong na ilaro ng walang stat line. Noong January 2011, si Joel Anthony ay naglaro ng 28 minutes ng walang naitalang points, rebounds, blocks, steals, assists sa laro at ito ay ang NBA record. Number 7. Pinakamaraming field goal attempts na walang naishoot. Si Tim Hardaway Sr. ay kilala sa kanyang mga killer crossovers ngunit siya rin ang may-ari ng isa sa pinakamalalang record sa NBA. Noong 1991, ito ay ang taon kung saan siya ay naging All-Star player sa Golden State at nakapagtala ng 48% field goal percentage sa buong season. Ngunit dito niya rin naitala ang NBA record. Nagawa niya ang 0 out of 17 attempts sa isang laro. Bibiruin mo na ang isang manlalaro na sobrang galing katulad ni Hardaway Sr. ay kapag minalas nga naman ay magtatala ng 0 out of 17 sa isang NBA game. Bagamat siya ay 0-17 sa larong yun, ay nanalo pa rin ang kanilang team at hindi siya napanghinaan ng loob sa mga sumunod pa niyang laro at patuloy na ipinakita ang kanyang galing sa paglalaro ng basketball. Number 6. Pinakamabilis na fouled out sa NBA Isa sa mga players na naglaro lamang ng isang taon sa NBA ang may hawak din ng record sa pinakamabilis na fouled out sa isang NBA game at ito ay si Baba Wells. Si Baba Wells ay naglaro ng 39 games sa Dallas Mavericks noong 1997 and 1998 season. 
at siya rin ang magpapatunay na ang basketball ay laro rin ng mga utak na parang chess. Siya ang inalay ng kanilang coach na si Dan Nelson para i-foul ng i-foul si Dennis Rodman para ito ay magtungo sa free throw line. Kaya ni Ben Wallace, mababa din ang free throw percentage nitong si Rodman. Kaya naman sa larong ito, na break ni Baba ang NBA record na sa loob lamang ng tatlong minutong playing time ay nakapagtala siya ng anim na fouls at na fouled out siya kaagad sa laro. Number 5. Pinakamalalang 3-point percentage sa NBA Noong natalo sa isang larong magkaibigan si Charles Barkley sa kanyang Inside the NBA co-host na si Ernie Johnson sa isang 3-point shot contest ay mapapaisip ka na ang isang 60 years old na hindi professional basketball ay matatalo ang isang NBA legend sa isang NBA 3-point shooting. Bagamat naging NBA MVP itong si Charles Barkley, ay masasabi mong hindi maganda ang outside shooting nito. Siya ang may record sa pinakamalalang 3-point shooting percentage na 26.6 sa kanyang NBA career. Siya lang din ang nag-iisang NBA player na tumira ng lampas 2,003 at nakapukol lamang ng mababa sa 30%. Sa dami ng kanyang pinukol na tres at kanyang isinablay ay siya tuloy ang may-ari ng record sa pinakamababang shooting percentage ng 3 points sa NBA. Number 4. Pinakamaraming technical fouls sa isang season Si Rashid Wallace ang isa sa pinakatalentado at versatile na player sa kanyang era. Dahil sa kanyang abilidad sa paglalaro sa loob at sa labas ng court bilang isang power forward, na noong kanilang panahon ay bibihira pa lamang. Siya rin ang isa sa pinakamaingay, pinakapikon at pinakamatapang na player na iyong makikita. Kaya naman palagi nitong kaaway ang mga referees. Siya ang nagtala ng pinakamaraming technical falls noong taong 2000 at 2001 at siya ay nakagawa ng 41 technical falls. Ang sumunod sa kanyang record ay may malayong 18 na technical falls na pagitan. Dahil sa kanyang pagiging mainitin ng ulo, hard plays at madalas na pagrereklamo sa referee ay nabibihayaan siya ng maraming technical fouls. Kaya naman siya ang all-time leader sa technical fouls sa NBA. Number 3. Pinakamaraming ejections sa laro sa NBA Hindi na nakakagulat na si Rashid Wallace din ang may hawak ng NBA record sa pinakamadaming ejections sa laro sa NBA. Kung kilala ka sa pagkakaroon ng maraming technical fouls, ay asahan mo na madalas ka din may eject sa laro. Siya ang may pinakamaraming ejections sa NBA at nakapagtala siya ng 29 na ejections sa kanyang buong NBA karir. Ang bilang na ito ay higit doble kumpara sa ibang mga NBA players. Isa sa pinakasikat na ejection ni Rashid Wallace ay nung may eject ito sa pagtitig lamang sa isang referee at binigyan siya kaagad ng dalawang technical fouls. Dahil sa dalawang technical falls ay agad siyang naalis sa laro. Dahil mainit sa mata ng referee itong si Rashid ay nakakabigla na kahit maliit na dahilan lamang ay nae-eject ito sa isang laro. Pero hindi mo maipagkakaila na si Rashid ang isa sa pinakamagaling na power forward noong kanyang kapanahunan. Number 2. Pinakamababang scoring sa kasaysayan ng NBA Ang pinakamababang scoring game sa NBA ay 1918 lamang. Tama ang iyong narinig. Nangyari ito noong 1950 pa, ilang taon bago ma-implement ang 24 second shot clock sa NBA. Kaya masasabi mo na ang 24 second shot clock ang isa sa pinakaimportanteng rule change o pagbabago sa patakaran sa NBA. Noong bago pa maipatupad ang shot clock, ang mga kupunan na may hawak ng lamang sa laro ay kadalasan nagpapasahan na lamang para hindi na makahabol ang kanilang kalaban. Hindi na nila sinusubukan pang umiscore. Kaya naman nagiging mabagal at boring ang laro. Ngayon ay kinakailangan mo nang matamaan ang ring para ma-reset ang shot clock. Kaya kailangan itira pa rin ng teams ang bola kahit na sila ay lamang na lamang. Kaya nagbago ang laro ng basketball at tumas na ang scoring. At ang ating panguli number 1. Pinakamaraming turnover sa isang season. Si James Harden ay madalas na nakikriticize sa kanyang sobrang pag-dribble ng bola at poor defense. Sa kabila ng pawang katotohanan ng mga critics sa kanya, ay hindi mo pa rin may pagkakaila na isa sa pinakamagaling na offensive player si James Harden. Siya ay isang maestro sa pick and roll at pick and pop plays. Siya ay mayroong multiple scoring titles at mayroong mga scoring records 
At dahil ang opensa ng kanyang koponan ay nakatuon kay James Harden, siya ang madalas na may hawak ng bola sa kanyang koponan. At dahil high level din ang dumedepensa sa kanya, ay madalas na nagkakamali din itong si Harden na nagre-resulta ng turnovers. Siya ang may record sa pinakamaraming turnovers sa isang season at nagtala siya ng 464 turnovers noong 2016 and 2017 NBA season. Sa mga natalakay natin, alin para sa inyo ang pinakamalalang NBA record? Well, i-comment nyo na yan sa ating comment section para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo rin ang mga video na ito at tiyak na mag -e enjoy ka. Once again, this is Kim TV and thank you for watching. God bless.